Всім привіт! Сьогодні у нас відбулася цікава зустріч з військовим капеланом 42-го батальйону Легіону Оболоні 112-ї бригади ТРО Києва протеереєм Сергієм Бережним Були поставлені цікаві та незручні питання Ми дізналися про мрії, плани та бажання по оздобленню та благоустрою цієї території Дуже вас прошу подивитись наше відео Чекаємо на коментарі, подобайки та, звісно, просимо підписатись на наш канал. З вами YouTube-канал «Цікава Україна» і я, його ведучий, Владислав. Ця локація, яка знаходиться тут на оболоні, в місті Києві, вона пов'язана з історією хрещення Київської Русі. І ось відродження цього місця почалося, по суті, з наданням Томасу про автокефалію. Тут була відкрита наша перша парафія, от, але, за рік, але за рік до цього, от, як я сказав, почалося відродження місця. Бу, був встановлений от, ну, тут хрест, от, який був зроблений командою одного з депутатів Константина Багатова. От, також приймали участь там і активісти, от, і історики, краєзнавці, там Анабела Моріна і інші. Тобто багато людей і інших депутатів долучилися до підтримки місцевих, ну, і, і влада наша київська долучилася до підтримки цього. Тому тут а, ну, це місце, яке єднає, в, в це місце внесок зробив абсолютно кожен. Нема такої людини, яка б не зробила внесок в історію цього місця. І, звісно, ми вдячні в тому числі і компанії «Орендарю», яка ну, знаходиться ділянка в їх оренді, що вони почули цю історію і дали нам можливість звершувати місію цієї парафії. Ми також зверталися і звертаємось до них і чекаємо, що вони ну, якусь частину, принаймні, дадуть можливість нам зробити тут цей екопарк. Музей хрещення Росії і відповідно, а можливо вони все захотять зробити, ну це їх має бути вибір. От, а, ну і відповідно, якщо вони почують громаду. Ми ну, зараз підходимо до хреста. Да, да. І це, це хрест, як я який сказав, це був встановлений якраз в 1030 років хрещення Київської Русі, був освячений тут на згадку про це місце хрещення Київської Русі. Ну і є таким живим свідченням і нагадуванням про те, що наша історія складається не тільки з 30 років незалежності, але з великих, з великих часів рівноапостального не тільки князя Володимира Яскольда, і Діра, і княгині Ольги, і тих, хто заснував Київ. Це також нагадує про велич і важливість нашої історії, тому що через цю історію ми сформувалися тими, ким ми є сьогодні. О, тому, я думаю, важливо берегти той фундамент. Знаєте, ну, мені важко проводити з, з різними... Е, ну, і, і важко проводити, я маю на увазі, історичні паралелі е, з іншими країнами, тому що воно може мачитись по-різному. Але, наприклад, от взяти ті ж самі Сполучені Штати. Да, вони пишаються декларацією про свою незалежність. Це документ, який лежить в їхній основі, да, там, і вони апелюють до нього, вони навколо нього дискутують, вони тлумачать все через нього. Да. От, мабуть, якщо ми подивимося на Україну через історію хрещення Київської Русі і захистимо цю пам'ятку, відродимо і розвинемо її, то, мабуть, це якраз буде свідчити і про нашу зрілість, і про те, що ми є людьми християнами, європейськими християнами, частинами європейського світу, який сьогодні нам активно допомагає і захищає. Це буде і за кордоном свідчити, що ось, дивіться, ми не просто так ви нам даєте і допомагаєте з озброєнням для захисту наших людей. Ви даєте нам цю можливість, ви вкладаєте в те, що колись Вклав князь Володимир, захищаючи нашу Київську Русь, розвиваючи наші стосунки, розвиваючи єдність. Ми от такі сама народ, така сама країна, як будь-яка інша європейська країна, яка бажає жити в мирі, в злагоді, підтримувати ось ці 
цінності і свободу, яка є запорукою нормального розвитку не тільки кожної європейської країни, а, мабуть, всього людства і всього світу. Бо без свободи це неможливо. І без любові до Бога, до ближнього це неможливо. Тому цей хрест – це таке маленьке свідоцтво про те благословенне місце, яке ми сьогодні маємо. Уявіть, озеро Йорданське. Київ, до речі, згідно е різних неофіційних е назв, ну, я маю, ну, чому неофіційне, да, бо друга назва Києва – це Другий Єрусалим. От. Бо дійсно ми маємо і річку Почайну, озеро Йорданське, яке є частиною річки Почайне, ми маємо київські пагорби, ми маємо київських святих, ми маємо ту ж саму річку Дніпро. У нас дійсно це унікальна країна, як і духовний Єрусалим. Да і не тільки, Київ можна порівняти з різними історичними місцями. От якщо наші люди приїжджають в той самий Константинополь, да, Стамбул, і або в Рим, вони кажуть, ой, як то гарно, ой, як то гарно, а підемо туди в музей, сходимо, а підемо, ой, як ці люди добре живуть, от як же ж вони дбають про свою країну. А можливо, ми погано дбали про свою країну, тому що ми не цінували її. А не цінували чому? Тому що ми не знали цінності із нашої історії, що вона є тим, що дає нам можливість ідентифікації себе як європейських українців як християн, як віруючих людей, як гарних людей, людей свободи, людей, які вміють поважати інших і чекають поваги до себе. Я думаю, нам є над чим подумати. От, тому хай свято хрещення Росії буде можливістю для нас подумати над тим, ким ми є, і що ми отримали, і куди ми йдемо далі. Ми знаходимося зараз в чудовому місці. Це Йорданське озеро. Так, да, наш український Йордан. Наша е, українська хрещальна кутель, якою є частина річка Почайна, в якій за літописами хрестили народ Київської Русі в X столітті. От, хоча, як ми знаємо, християнство трошки раніше було на наших землях, ну, але воно таких в невеличких обсягах, скажімо так, було. Це і хрещення Аскольда, і хрещення княгині Ольги, там, відповідно, з їхніми близькими. А, але ну, сьогодні ми, в, в, як то кажуть, в час перед свята хрещення Київської Русі більш говоримо про історичний внесок князя Володимира. Насправді, те, що він зробив, князь Володимир, це є унікальна в нашій історії, яке визначило наш подальший розвиток саме як християн-європейців. Бо окрім того, що з ласки і милосердя Божого Господь приніс на нашу землю стараннями князя Володимира і стараннями матері церкви Константинопольської церкви, християнське світло і цивілізацію на нашій землі в X столітті через хрещення Русі, Ось, ми отримали це все велике, чудове надбання, культуру, історію, світогляд, от все те, чим жила на той час стара, сучасна, візантійська, можна сказати, мабуть, і європейська цивілізація. От, і завдяки цьому акту хрещення ми отримали не тільки світло Христової віри, але і через хрещення Київської Русі, рішення князя Володимира, ми стали частиною е, великої європейської християнської сім'ї, яка складалась на той час ну, відповідно з тих країн. І я рахую, що це унікальний шанс, що ми саме через хрещення, е, саме хрещення Київської Русі, на мою думку, свідчить про те, що ми історично були частиною не тільки християнського світу, цього цивілізованого світу, але і частиною європейського світу, за що ми і боремось, по суті. Ми не зараз, 30 років, ми виборюємо своє право, ми вже більше не з тисячу років ми захищаємо своє право і виборюємо своє право бути ну, на своїй землі, бути в своїй країні, йти своїм шляхом, як культурним, відповідно, релігійним, ну, тим шляхом, який нам подобається, яким є нам комфортний і який водночас не посягає на волю і свободу інших людей. Це є, по суті, ну, такий унікальний, гарний християнський шлях. От. І тому це місце, де ми сьогодні знаходимося, да, можливо, ми точно не скажемо, ось тут чи тут було хрещення Росії, але те, що воно було 
в рай... ну, на річці Пачані, десь орієнтовно в цій локації. Я думаю, про це вже є багато свідчень, от, і е, багато і активістів, і істориків написали про це. І в тому числі, я вам, знаєте, на всякий випадок навіть взяв книгу, е, е, яка, це вона е, славянською, це вона славянською, але ось чека, цікавий момент, бачите? Е, «Всяк пол і возраст людей, прежде мрачених, просвіщені в градаху на ріку почайно». Бись полк, бісісний проводиться йому, що йому вже послужив баню крещення, богорозумію, наставили сім Міхайлі Божої архірею. Це частина е- молитовного тексту, тобто тропаря з, з богослужіння святителю Михайлу, першому митрополиту Київському, ну, який, по суті, став першим митрополитом і просвітником нашої землі. От, по факту, який відроджував а, і наставляв людей в християнських істинах. І от, е, я вам точно не можу сказати, ну, то, що це є історичні тексти, які переходили з покоління в покоління, от, просто передруковувались, переписувались. Ну, це, про це я можу сказати. Ось я відмітив, ось, виходить, ми візьмемо текст служби, який був давно написаний святителю Михайлу. Зазвичай всі ці тексти, звісно, пишуться на основі історичних хронік, на основі богословського осмислення текстів. І е, виходить цей такий богослужбовий текст, який враховує історію, географію, життя святих, відповідно, богословський контекст і традиції, які є. І спираючись на це, отці, відповідно, писали, щоб цей текст молитовно лишився в нашій історії. От, зараз, от. зараз, бачите, це у мене, до речі, покажу вам, момент цікавий. Дивіться, це у мене Мінея, яку вже передруковували, в типографії Києво-Печерської лаври. Ось. Але найцікавіше, що от чому важливо мати свою помісну українську церкву. Бачите, як вони? Київська і всія Росії, угу. чудотворця. Вони навіть, росіяни, намагаються в цих мінеях, які останні передруки робили, вичоркувати слово «Русь», більш е, акцентувати увагу, що Росія є наслідницею Київської Росії. Що, в принципі, є... Ну, м'яко кажучи, неправда. Зараз же ж науковці сперечаються згідно Київської Русі, що не було Київської Русі, була Русь. Ну, Київська, українська Русь. Ну, була Київська держава, скажімо так. Да? А, от. Але Україна, по суті, є повноцінним спадкоємцем свого насліддя, так, так. яке було започатковано а, тоді при наших князях при наших княгинях, і ми це успадкували, як прямі наслідники цього. І тому, ну, якщо вже й говорити про Київську Русь, то Київську Русь – Україну, я вважаю так. Тому що історично ну, це більш виправдано, на мою думку. Ми тоді не маємо на увазі, що є якась ще Русь, не Київська там? Якась... Ну, я іншої не знаю. <реш> я іншої не знаю. Ні, я думаю, що ми говоримо про нашу землю, про нашу історію, про те, де були наші прабатьки і праматері, де жили. Ось це, я думаю, важливо. Те, що вони успадкували, це світло Христової віри від Константинопольської матері церкви, яка, по суті, і стала на захист українців, на захист нашого народу, дарувавши нам ось цю незалежність. Вона опікувалась нами всі, протягом всієї історії. От рахуйте. 1700 років від дня хрещення Русі, це ми знаходилися в, в, під опікою матері церкви Константинопольської. Навіть коли е, Росія втрутилась да, і там отримала дозвіл духовно опікуватися нашою київською митрополією, це все одно не означало те, що ми їм під, підпорядковуємося. Бо українці – це вільні люди, унікальні люди, це християни, які пам'ятають свої корені. І рано чи пізно вони повертаються до них. І от ми бачимо, що завдяки промислу Божому, завдяки всім небайдужим і владі, і перш за все, і, і церковним діячам, ми маємо сьогодні томос про незалежність, благословіння матері церкви, де ми маємо вже свою автокефальну церкву, про яку, мабуть, мріяли всі наші покоління щоб е, мати відповідну єдність з, усіма христи... з, усім, з усім християнським світом, от, щоб представляти Україну не тільки е, як державу, але і як е, окрему церкву, 
яка має унікальну історію, яка не менше, аніж історія інших країн. Тому що насправді Київ, він стоїть Якщо ми говоримо не тільки про хрещення Росії, але взагалі Київ історично він має таку саму цінність, як Рим, Константинополь, Єрусалим, інші видатні історичні центри. Тому що у нас тут ми маємо велику історію нашої нації, наших людей, які прославилися багатьма, багатьма, багатьма подвигами. І те, що Князь Володимир одружився на Ані, сестрі імператора, да? і наші ось це поріднаність, скажімо так, з е, е, в, з керівниками або з князями і царями Візантії да, і європейського світу, це свідчить про те, що ми обрали ще свій шлях ось в цій сім'ї християнські сім'ї європейських країн. От. І сьогодні це місце, місце хрещення Русі, воно має нагадувати нам е, не тільки про історію на того, як ми отримали світло Христової віри, а про, про те, які ми орієнтири отримали і, скажімо так, якщо сучасною мовою, вектор нашого розвитку е, для наступних поколінь. Тобто, по суті, християнство стало для нас тим ключом, який відімкнув для нас е, не тільки Царство Небесне, але і двері в цивілізований європейський світ, де нас прийняли як рівних, як своїх. От. І тому сьогодні ми відстоюємо право не тільки на 30 років незалежності, але ми захищаємо наш народ, нашу історію і нашу віру в тому числі. Ми, по суті, сьогодні також захищаємо нашу християнську православну віру. Тому що, що нам приніс московський патріархат? Ми бачимо, він нам приніс горе, він нам приніс спотворену християнську віру. Він те, що дала нам матір церква Константинопольська, любов до Бога, любов до ближнього, ось ці християнські орієнтири, які нам дав Христос і цінності, вони прийшли і замінили їх на таку політичну релігію, де Україна, Росія, Білорусь, Свята Русь, як нельзя розділити Святу Троїцю, так нельзя розділити Святу Русь. Тобто вони християнство замінили політикою. От. І як інструмент, відповідно, вони використовували такий soft power, це, по суті, Українську православну церкву Московського патріархата, кліриком якої я також був. От. І сьогодні, я думаю, наше завдання – знайти ось цю єдність, яку для нас колись знайшов святий князь Володимир. Тому якщо ми подивимося назад в історію, то ми знайдемо ось ці е, форми єдності, для нашого народу, форми порозуміння. Можливо, хрещення Київської Русі – це є ключ до нашого порозуміння, на мою думку. Якщо ми згадаємо, звідки ми отримали то християнську віру, то, мабуть, і наші брати з Української православної церкви Московського патріархату покинуть цю юрисдикцію, розірвуть з нею відносини, об'єднаємось в єдиній помісній церкві. Тому що ми є одна родина, ми є українці, ми є Ті, хто має бути сильні і єдині, наша сила в нашій єдності, в любові і підтримці одне одного. І важливо сьогодні захистити наш народ не тільки від російської агресії і геноциду, який вони просто безчоловечно, як то кажуть, безлюдяно роблять тут, але і захистити наше духовне надбання, духовну історію. Бо я кажу, дивіться, я сам з Донецької області, От. Просто поділюсь з вами таким, е, ну, унік, ну, на мою думку, певним спостереженням, в чому воно полягає. Я коли спілкувався зі своїми друзями і знайомими з Донецької області, які під час російського вторгнення ще в 2014 році приїхали сюди. Більшість з них приїхала ну, Ірпень, Буча, Гостомель, ось ці райони, там з Луганська, з Донецької області. Я запитував їх, кажу, чому ви не лишилися захищати свій дім? Чому ви не встали на захист? Ну, тоді так, тобто різні були відповіді. Ну, певною мірою я їх розумів, тому що багато хто з людей були не готові, не розуміли, що відбувалося, що це не просто прийшли там захопити якийсь дім. Ціль стоїть, росіян, на мою думку, набагато більше. Знищити нашу націю, Україну як націю, наш культурний простір, наш релігійний простір, нашу історію. А народ, який не має своєї 
віри, свої історії, своїх традицій, своєї мови, знань про свою країну. Відповідно, цей народ приречений на деградацію і на знищення. І ось по суті, чим Росія займається? Вона кожну націю захоплює, пропонує їм російську мову, пропонує їм варіант тлумачення історії на свій розсуд. І так потроху вона інтегрує нові окуповані регіони в свою відповідно насильницьку державну машину. От. І це є біда, є проблема. Я пояснив своїм друзям, що ви розумієте, наслідки будуть досить великі, що треба захищати, це наш дім. Це, ну, Україна – це велика сім'я, це родина. Якщо ми не будемо мислити як родина і сім'я, вся країна, ми не виграємо цю війну. Ми маємо зрозуміти, що перед зі мною, з якої області б не був, це мій брат, це моя сестра, це моя мати, це моя земля, це мій дім. Чому я маю віддавати свій дім якимось незрозумілим людям, які прийшли і сказали, що вас не існує? Ну, шановні, будьте вдома, ми, ми, ми не ліземо на вашу землю. Вам Бог дав свою країну, Росію, от і живіть ній, розвивайте, і покажіть приклад всьому цивілізованому світі, світу, що ви ну, достойні того, щоб бути прикладом для інших. Але на сьогодні ви показуєте негативний приклад. І ось мої друзі з Донбасу, я коли з ними говорив про це, багато хто задумався. І сталося так, що в 2023 році, 24 року, у 2022 минулого року, 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення і бої були тут же під Києвом, вони знову деякі з них покинули дім, але більшість з них вже стало на захист. Хто пішов ну, в різні підрозділи, чи це захищати свою країну. Чому? Тому що вони зрозуміли, що від цього вірусу російського, від цієї агресії, ти нікуди не дінешся. Або ти його зупиниш, або він тебе пожре, як метастази ракові, відповідно. І після України просто наступною будуть інші народи, країни Європи. І тому ну, без історії, без розуміння того, що ми захищаємо, у нас не буде достатньої мотивації, достатньо того, щоб, відповідно, вистачило нам сил до перемоги. От. І це важливо сьогодні нам зрозуміти, що Перемогу формує не тільки зброя, але, перш за все, її формують військові, які мотивовані захищати свою землю, свої сім'ї, свій мир, тобто і свою батьківщину. І це є, я думаю, важливим. І одна з цих складових є ось ця наша українська ідентичність. Ви подивіться, ну, є багато свідчень про це, як наші військові на передовій, наприклад, да, своє життя віддають навіть, щоб пораненого спасти, як вони підтримують одне одного, ну, наскільки є ось цей братерський дух у наших українців, тому що ми, на жаль, певною мірою завдяки війні зрозуміли, що ми втрачаємо, що ми втрачаємо не просто території наші, а ми втрачаємо нашу культуру, наш світогляд, нашу, зем... нашу історію. Ви подивіться в Москві, який пам'ятник князю Володимиру вони поставили. Вони роблять все, що завгодно, щоб тільки стерти будь-які згадки про хрещення киян, про хрещення Києва, про те, що християнство для, в тому числі, росіян почалося з цього місця. Не звідкись. І вони що кажуть про це? Подивіться, нацисти, фашисти там захопили Київ і знищують християнство і тому подобне. Тому мені здається, сьогодні важливо під час війни показати всьому світу, що ми відроджуємо наше коріння, відроджуємо нашу історію, що ми її захищаємо. От. І зробити ось такі, знаєте, пам'ятні локації, які в будь-яких інших країнах, які будуть нам і наступним нашим нащадкам нагадувати про це, що ми народ не просто, який має 30 років незалежності, а народ, який походить звідси, з цього місця, народ, який походить від князя Володимира, від тих прекрасних людей, які дали поштовх в чудовому розвитку нашої країни, заклали основу гарної України і християнської країни, країни, де Кожен, кожному є місце. Ви подивіться, навіть да, у нас 
православие є, скажімо так, домінуючу релігію, яку сповідують віруючі. Але при всьому при цьому у нас є місце для кожного, для кожної релігії, для кожної конфесії. От кожен має можливість вільно сповідувати ті цінності і ті релігійні погляди, які людина бажає. Це, мабуть, і є одне також з унікальних наших цінностей – це цінність свободи за яку ми будемо битися, яку ми будемо захищати. Тому що свобода – це дар Божий, це любов Божа по відношенню до нас, до українців. Ми цю любов проявляємо по відношенню до наших людей, даючи їм обирати, як то кажуть, не тільки позитивно, але й негативно в тому числі. О, свобода – це унікальний дар. І без свободи неможливо розвиток ні науки, ні культури, ні історії, навіть е, захист нашої України. Тільки вільний вибір, вільна можливість обирати дає нам змогу бути тим, ким ми є українцями на нашій рідній землі. Тому хрещення Київської Русі ну, для мене, для багатьох людей – це такий е, унікальний ключ для е, захисту нашої історії і того, щоб ми, наші нащадки, не робили тих помилок, які зробили ми в наші часи. Як, чому я кажу «ми»? Тому що я не відокремлюю себе від нашого суспільства. Ми є, відна, ми є одні люди. І те, що ми маємо, на мою думку, і Схід, проблему зі Сходом, і проблему з Кримом, це не тільки помилки, як то кажуть, тих людей, які там живуть. Це певною мірою і наша комунікація з ними, що ми за цей час думали, Ну, в церкві, знаєте, церква вчить думати не тільки про матеріальне, але й про духовне. От, що кожен, знаєте, я як з Донбасу згадую, кожен президент, який був обраний за часи незалежності з того чи іншого регіону, в першу чергу брав, дбав про свою область, а потім про всю країну. І я думаю, що от, війна а, сьогодні і ці проблеми а, а, змусили або дають можливість політикам переглянути своє ставлення і відчути, що кожен регіон України – це є їхні діти. Незалежно, чи це з Донецької області, чи це з Криму, чи це з Львова, чи це з Чернігова, чи це ну, з будь-якого іншого регіону нашої країни – це є всі діти однієї країни. Я рахую, що і сьогодні, і президенти всі можновладці мають бути батьками і матерями для нашого народу. Тому що ми є одна велика родина і ми одна велика сім'я. Тільки так ми можемо вистояти, от зберігши наші цінності і той дар, який нам передали наші пращури. От. Це я розповів лише один відсоток від того, наскільки ну, унікальна є наша історія. От. І сьогодні, наприклад, Якщо ми говоримо, да, одне з питань було про язичництво. От, язичництво – це теж частина нашої історії. Це, це, це також частина і нашої культури. Ми бачимо це навіть в побутах серед віруючих людей, коли там вони за пуговку хапаються, чи булавочку вішають, чи ще якісь там оберіги. Лишилось багато ще обрядів. Та ж Пасха. Сам от, от, от. З яйцями. Ні, ну Пасха з яйцями це, – це трошечки це інше. Ж, це ж не християнське. Ну чому? А, дивіться. Свято християнське, але от... Справа в тому, що ну, якщо вже ми так беремо глибоко далеко, да, там можна, якщо так розсуждати про речі, які використовує церква в ті чи інші свята, ну, Якщо ми візьмемо загалом, то вони мають, все ж таки, на мою думку, що б ми не використовували, має природу творіння Божого. Тобто сказати, що це все, там, ми використовуємо щось там язичницьке, я, ну, це так само, як сказати, що це відсотково християнське, ми не можемо там, на ті чи інші речі. Але я хочу просто сказати, що е, християнство, воно унікально чим? Тим, що воно бере найкраще. З усього те, що ми маємо. От як казав, здається, Паїсій, святий Паїсій, він казав так, що людина вона має бути подібною до бджоли, яка політає будь-де, навіть на смітнику, вона завжди на квітку сяде. 
От. І не бути мухою, яка навіть серед квітів сяде відповідно на екскременти. От. Тому і християнство, воно, ну, так, ну, щось, наприклад, да, ми можемо сказати, що воно там щось там з язичництва взяло, але я б не говорив би, так, чому, тому що це все, ми живемо в одному просторі, користуємося речами, і просто та чи інша релігія каже, що ось це ми взяли звідти, чи це ми винайшли, От. а насправді ми живемо в світі, який є все творіння Боже. Колядки, Івана Купала. Колядка Івана Купала. Це все, ну, звісно, колядки, вони стали, наповнилися християнським змістом. Тобто, дивіться, люди наші, коли стали християнами, то вони почали наповнювати свої традиції ось цим християнським сенсом. Тобто, вони побачили, що ну, їхній язичницький, наприклад, світогляд, він є певною мірою обмежений. Ну, тому що, дивіться, що, про що каже християнство, якщо ми скажемо так, да? Християнство дає нам, каже, про велич Божого творіння, про нескінченність його, про е, нескінченність пізнання Божої ласки і любові ось цього, що створив Бог. Не тільки, як е, е, веду розмову про нашу, про нашу планету, да? але і те, що знаходиться поза нею. Да? Це одне велике нескінченне Боже творіння, яке ми маємо досліджувати і розвивати. От. І тому, наприклад, да, там, язичництво воно дало ось тут в різних його провах, да, десь люди сонцю поклонялися, десь камінню. Але по мірі того, як людство розвивалося, воно усвідомлювало е, певною мірою обмеженість е, навіть тих чи інших релігій е, або світоглядів і тому подібне. І чому я наголошую на унікальності християнства? Тому що воно не обмежує людський світогляд, а навпаки, воно дає йому певну таку філософію розвитку, щоб людина могла поглянути за межі того світу, в якому вона мешкає, і збагнула, наскільки величне Боже творіння. От, в цьому сенсі мені подобається досить е, сильна книга Кіпа Торна «Інтерстелар», от, де він також написав там, «Наука за кадром». У нього є ціла лекція, де він розповідає про, досвід, е, про дослід світу навколо нас, про ці чорні дири. Це є досить цікавим, і це є частина нашого Божого творіння, яке люди можуть досліджувати, вивчати, і ці теорії розвивати. Це абсолютно, ну, скажімо так, християнський світогляд, він допомагає цьому. Тому що ти розумієш, ага, ми можемо пізнати більше, аніж ми можемо уявити. І це, я думаю, великий стимул для, для нашого розвитку. А, одне з питань ще було е, про примусовість. Да? Я підіймав дуже багато да, інформації, да, і да. теж ну, логічно, люди були язичниками. Так. І тут їм принесли нову релігію, сказали, ми всі повинні бути, бути. християнами. Так. Наскільки це було добровільно? Ну все ж не було добровільно. Е, ми звісно. Ми бачимо перехід з московського патріархату до київського. Адаптація, ну це дуже боляче. Дуже боляче, да. ну, це, це, так. Це... Тому що визнавати... Воно рідне. Визнавати, скажімо так, ті чи інші помилки, або визнавати е, хибність того чи іншого шляху, це завжди важко. Тому що ти пройшов великий шлях і потім розумієш, як так, це було все неправильно? Як так? Чому, чому я маю міняти свій світогляд і свою точку зору? Але іноді ми, от, мені подобається приклад з батьками і дітьми, коли ми дитині кажемо, да, не суй пальці в розетку. Ну, логічно, да, хтось там бере в розетку, вставляє глушилки якісь, щоб дитина не сунула. А вона каже, не суй туди. Ми сваримо дитину, ми, їй не подобається. Дитина, можливо, з того віку, зі свого дитячого світогляду, вона розуміє це як, ну, може, там, щось неправильно, що з мене батьки хочуть, чому це не можна. Але коли дитина підростає, вона розуміє, що ті обмеження, які їй були, або той примус, який до неї е, застосовувався, це, є, від, це був, ну, скажімо так, необхідний на той час момент е, певний примус для того, щоб спасти дитину від чого, щоб вона не всунула ха, пальці туди. Ми ж в дорослому віці нам вже батьки зараз не забороняють користуватися там розетками, електроенергією і тому подібне. Не забороняють. От. Тому і тоді, скажімо так, рішення князя Володимира про хрещення киян, хтось примусово, хтось не примусово пішов. Ось. І тим не менш, 
ми маємо позитивне рішення. О, тому що ми бачимо, куди нас це привело, до якого розвитку нас це привело. Я, скажімо так, з того досвіду, що я маю, маючи багато відряджень і за кордон, спілкуючись і з релігійними діячами, і з європейськими політиками, я вам скажу так, що а, там а, дуже добре розуміють нас. І дуже добре розуміють наші традиції, і дуже добре розуміють наш історичний вибір. І вони іноді не розуміють того, як ми можемо ставитись до нашої історії. Ну, тобто, ну, є там історія, забудуємо, там, чи є щось таке, там, та нам це не потрібно, ми краще тут щось таке практичне побудуємо. Ні. Вони, наприклад, в Європі, вони історично, вони намагаються зберегти знакове місця для себе, для своєї історії, щоб нащадки бачили, хто вони є, що вони не просто народилися і виросли в цій країні і ось тут зараз живуть, що вони мають багато історій, про яку мають дбати і передати це надбання наступним поколінням. Тому чи, було, чи цей примус це було погано? Ну, з одної точки зору я можу погодитися, примус або обмеження людей в їхніх свободах, це певною мірою може бути погано. Але з точки зору ось цієї, якщо ми подивимося виховання як дитини, да, історичної перспективи, то це було позитивно. Тобто нас, по суті, князь Володимир повернув як батько своїх дітей в той сталий розвиток, де ми стали щасливими, де ми отримали можливість розвиватися разом з цивілізованими країнами, разом з людьми, ділитися своїм досвідом, брати їхній досвід, розвивати науку, культуру. Ви подивіться, наскільки у нас наша київська держава була освіченою унікальною, наскільки у неї були гарні побудовані зв'язки з усіма. І це ну, основою стало, знову ж таки, хрещення Київської Русі. Да, можливо, це можна розглядати як певний такий політичний акт на той час. Не тільки релігійний вибір князя Володимира, да, але й політичний акт, який об'єднав князівство, об'єднав країну, об'єднав людей в єдиній вірі. І це є, ну, скажімо так, частина нашої історії. Тому я розглядаю це як позитивний момент. От. Позитивний з точки зору історичної перспективи. Можливо, в той момент виглядало це як примус і все інше, але примус болісно, болісно неприємно, чи... як так, ми жили в язичності, а тут змінювати все і тому подібне. Але історично ми бачимо, що якраз саме хрещення стало тою відправною точкою нашого такого цивілізаційного розвитку, нас як українців, як нації. От. І дало це поштовх, в тому числі, для розвитку і північних територій, там, де зараз знаходиться Росія. Вона від Києва отримала освіту, від Києва отримала священики, від Києва отримала багато чого. От. І сьогодні вони, знаєте, ставши на ноги, намагаються знищити мать городов русських, як вони говорять, свою ж матір. Бо їм дуже незручна історія, їм не потрібна ця історія, їм елементарно потрібні землі, і ми як раби, як робоча сила. Все, більш нічого. Ось від чого у нас, від нас е, чекають росіяни. І що нас чекає, якби вони нас захопили. Тому сьогодні це наша боротьба, це боротьба за, за свободу, за можливість бути тим, ким ми є. За право вільно обирати як позитивне, так і негативне. Але ось цей вибір треба захистити. Від цю свободу. Це Без нього буде наша історія, наша наш, історія вибір. наш вибір. І тому ну, для мене, як для священника, важливо, щоб і наша влада, от, і бізнес, і люди звернули увагу на історію, на відродження. І дійсно, щоб, якщо є така можливість, то зробити це таким місцем екологічним, екопарком, в пам'ять про подвиги наших військових, про тих, хто загинув, хто захищав Київ, і не тільки Київ, а й Україну, то багато є, бо ж ми знаємо про бої, які тут були безпосередньо, і навіть е, ДРГ, які були тут на оболоні. І, мабуть, якщо ми захистимо нашу локацію, ось цю історію хрещення Київської Росії, це певною мірою буде і свідчити і на міжнародній арені, що ми не тільки е, хочемо якихось матеріальних благ, від Європи, але ми хочемо і поділитися своєю культурою, своєю історією, яка збагатить 
оцей світ і історію наших ну, людей як виду цивілізації всієї. Я завжди привожу такий приклад. Наша, наш світ подібен до такого божого творіння, до мозаїки, в якій є різні шматочки скла, різних розмірів, різного кольору. От. І чим більше на цій мозаїці цих шматочків скла, ось цього божого творіння, да, тим яскравіша вона і цікавіша вона. От. І тому, якщо на світі ми знаходимо той чи інший нову націю, чи новий народ, чи нову традицію, ми маємо її підтримати і збагатити ось цю різноманіття людського, а не рубати їх і казати, що ось тільки русський мір там, і тому подобне, чи якийсь інший мір. Ні. Я вірю в те, що людство почне мислити не тільки як нації окремі, але наше спасіння в тому буде також, коли ми почнемо мислити як людський вид, як людина. Тобто розуміючи, що наша сила в єдності і наша сила єдності в її різноманітності водночас. І ось коли ми будемо думати так, от тоді, мабуть, і менше війн буде, і людство зможе розвиватися, і зосередити свої ресурси на відновлення екологічної системи нашої планети. Можливо, для підкорення або для преображення, я люблю це більше слово, інших планет, інших світів. Ми здатні на це, але цього ми зможемо досягнути тільки спільними зусиллями в спільній кооперації. От. І я думаю, що наша історія якраз підводить нас до цього. От. Історія українського народу. Я вірю в те, що ми зможемо бути прикладом і збагатити цей світ, нашу історію, нашу традицію, нашою культурою. От нашими цінностями, бо подивіться, насправді, який ми маємо фольклор, про ті шкалятки, які, про які ми говорили, да, які трансформувалися, скажімо так, з язичницького певного світогляду в християнський світогляд, да, і ми як його співаємо, і співаємо, і, ну, і це є певною мірою, що ми отримаємо з молоком матері ці калятки, вже діти з маленького починають калядати, і це прекрасно, це прекрасно. От. Я був у відрядженні ось в Данії, вони, їхня країна на два роки раніше прийняла християнство, але вони ті місця, які пов'язані з цим, вони їх відроджують, і там створено, до речі, музей. І ми б хотіли б, якщо буде підтримка і киян, і людей, якщо це дійсно буде, мені б хотілося б, щоб проєкт цей став проєктом не тільки громади релігійної і місії нашої парафії, але щоб це стало проєктом українського народу захистом своєї історії, особливо для киян, які б могли б е, прийти і, наприклад, якщо тут, дасть Бог, створити музей хрещення Київської Росії, щоб ми могли, могли прийти, привезти своїх дітей і сказати, ось бачиш, син чи дочка, ось це наші прабатьки, які ось було так, ось було так, ось було так, ось було так, і ось сьогодні ми маємо нашу сучасну Україну, де є фундаментом Київська держава була і князь Володимир, який дав нам цей великий поштовх і напрям розвитку. От також хотілося тут духовно-просвітницький центр, де можна було б працювати і лікувати рани, які нанесла нам Росія. А перш за все, це не тільки рани ну, знищення нас як людей, але й рани духовні, які ми отримали. Навіть якщо на нас бомба не впала, то ми все одно маємо ось цю Ну, пошкодження цією війною, нашої психології, нашого світогляду, це дуже сильно відчуваєш. Я по собі відчуваю, маючи відрядження за кордон, да, ти знаходишся, здавалось би, в мирному місці. Але ти чуєш іноді вночі звуки, там десь цей мотоцикл громко приїхав, ти хапаєшся або чуєш вертольот, десь летить, ти хапаєшся, тому що ну, ти звик жити у військовому стані, у військовому напруженні. Грім, блискавка. Грім, блискавка, будь-який шум, що завгодно ти кидаєшся і розумієш, що ага, стоп, потім а, ти в іншій країні. Я пам'ятаю, пам'ятаю перше моє відрадження, я перетнув кордон, я кажу так, ой, пів одинадцяти, пів одинадцяти, терміново треба, бо комендантська година почнеться швидко добиратися до готелю, звідки нам там від'їжджати треба було. Мені люди кажуть, які зі мною відрадження, кажуть, Почекай, який, каже, тут нема комендантської години. От. І насправді ми всі потребуємо от, і зараз, вже зараз, і після перемоги цієї духовної психологічної роботи по відновленню наших сил і по 
зціленню наших душ і нашого розуму і світогляду від, тей, від наслідків цієї війни. Це, я думаю, досить важливо, бо коли у тебе в душі радість і мир, тоді у тебе є бажання щось робити, щось творити, надихати людей. Ну, і це важливо, щоб сьогодні цю любов і підтримку кожен отримав українець. І ми хочемо створити такий духовний центр тут, де б люди могли долучитися водночас вивчати історію, хрещення київської росії нашого народу. А от, і також мали можливість і отримати духовно-психологічну підтримку, от, яка б допомогла їм подолати наслідки ось цієї війни. Ну і, звісно, невеличкий храм для того, щоб була можливість вшановувати і молитися, вшановувати нашу історію, наші свята, не тільки святкові заходи, але і жалобні заходи. І також, щоб тут була постійна молитва за нашу Україну, за перемогу нашого воїнства от, над російським агресором. Я думаю, я вважаю, що це досить важливо. Але це можливо буде, коли Дійсно, ми як в часи князя Володимира об'єднаємось незалежно від того, нема різниці, до якої ти політичної партії належиш, нема різниці, до якої навіть ти е, релігійної традиції належиш. От, ти є українець. І для тебе має бути важлива ця історія. Тому що, хай там як, навіть якщо ти належиш не до християнства, а, наприклад, там, до ісламу, але живеш в Україні, це частина твоєї історії, це частина того, е, тої історії, в якій знайшлося і для тебе місце, для твоїх поглядів, для твого світогляду, для можливості сповідувати е, твою традицію. Бо якраз, що ми отримали е, в особі князя Володимира через християнство, ми отримали справжні цінності свободи, розуміння рівності, поваги одне до одного і стійкості в цих цінностях. І сьогодні Україна захищається. Ми – вільний народ. Коли я був у Фінляндії, я мав там гуманітарні цілі своєї подорожі. Це підтримка українців, віруючих. І в тому числі це також ну, питання гуманітарної допомоги нашим, не тільки біженцям, але й українцям. Так от, я спілкувався з жіночкою з-під Балаклеї там, яка досить ну, цікаво, ми служили службу з фінською, фінською правосою, з фінськими священниками. Вона підійшла до мене після служби і каже, російською мовою, каже, ой, батюшка, так ми хорошо слышали наш язик, вона наш язик, говорячи російською мовою, вона каже, український наш язик. Тобто вона мислить як українка, розуміється як українка. Хоча, ну, в силу того, е, да, ну, вона може розмовляти українською. Просто е, оцей відбиток радянщини, е, скажімо так, говорити російською мовою, він лишився. Е, і людям важко його долати. І вони зараз долають під певним таким, я б сказав, тиском обставин військових. Да? Але це треба самому розвиватися, самому це вивчати і долати. Але суть не, не, не в моєму питанні. Питання в тому, що вона мені каже, отче, а ви можете сказати, передати митрополіту Ануфрію, щоб, каже, ми, щоб і у нас теж українською в Україні служили, бо так все зрозуміло, служба зрозуміла. Я кажу, ви знаєте, я по обласненню Блаженішого Епіфанія приїхав, але принагідно через знайомих друзів в УПЦ МП я передам. От, я не можу на це рішення ніяк вплинути, це його вибір. Якби. Тому він очільник своєї структури, хай він і вирішує. От. І вона розповіла мені унікальний такий, ну я думаю, це не унікальний випадок, але таких випадків багато. Як до неї в двір заїхали росіяни на БТР і сказали, жінка, в общем, розпоряження командира там, от цього села, щоб залишити у вас тут БТР, прикрити його. І тому вона, так це ж ко мені прилетить, говорить. Це ж як? Ні, я не згоден. Як це ви не згоден? Есть, есть наказ типа этого там ихнего какого-то командира. Скажи, ну не все равно ваш наказ, скажи. Я вільна людина. Це мій двір, мой, я живу в своей книге. Что вы хотите, скажи, из меня? И той берет, заряджает автомат и тыця ей в живот, військовые россияне. Не каже ей, якщо це ви не зробите, то мы вас расстреляем. Она каже, вибачте за цитаты, ах ты такий-сякий. 
хапає тряпку їх цих там чи буряти, чи хто були цими тряпками, ті, ті перелякалися. Вони не очікували, що українська жінка, вона вільна жінка, незалежно від тої мови, якою вона розмовляє, вона вигнала їх тряпками зі двора і сказала, не бути вам тут. От настільки у нас сильний український народ, і сильні у нас жінки і чоловіки. Ну, я взагалі пишаюсь нашими українками, нашими жінками. Це для мене ну, особлива для, 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 до них пошана. Сергію, ви казали, що ви знаєте, де було саме місце хрещення. Згідно тих історичних хронік, що місце хрещення Росії, воно простягалось десь приблизно в цій локації. Ось так от. Це не саме от прямо ось метр в метр. Тут ми не можемо визначити так. Чому? Тому що, ну уявіть, е- скільки тисяч людей вийшло хреститися. І це ж, ну, треба зайняти певну площу. І тому, скажімо так, це десь ось... Це локація, але більш історично, на мою думку, відповідає це місце. Чому? Тому що вона і символічну назву має Ірданське озеро. От, і, і я думаю, це місце, яке збереглося і яке ми можемо вшановувати як місце хрещення Київської Русі. От, і для цього є тут і необхідна локація, і необхідний простір. І, відповідно, чудове озеро, яке є частиною літописної річки Почайна, в якій хрестили кияни, де було встановлено завдяки добрим людям, депутатам, активістам, відповідно, цей хрест. Річка Почайна ще існує? Так, да, ось вона, ви її бачите. Ви її бачите, бачите, там і парк Почайна далі розвивається. А, ось, і річку ми маємо цю зберегти. Взагалі ми маємо зберегти наші річки всі і зберегти нашу природу. І якраз ось чому ми раніше з вами не могли зустрітися раніше, тому що я був якраз у відрядженні до Греції, посилали наших священиків туди. І у нас була частина з лекцій, тобто була група поділена на дві аудиторії, де, відповідно, одна аудиторія це була суто богословська проблематика, розглядалася міжцерковна, інша група це була група еко-богослів'я. Тобто, я в тій групі я очолював цю групу, відповідно, і там у нас були лекції і семінари, присвячені проблемам екології. Ось. І важливо, щоб церква От те, що ми там почули, була лідером в екологі... з екологічних питань. Тому що церква дбає не тільки про душу, але й про, взагалі про Боже творіння, як таке. Тому що Бог створив все гарне, а подивіться на нас, на людей, як, як часом ми це руйнуємо. Да? Ми забруднюємо річки продуктами своєї діяльності, ми забруднюємо природу пластиком, ми використовуємо е- надмірно відповідно земні ресурси. Ми можемо використати, наприклад, нам достатньо буде стільки, а ми над норми це робимо. І відповідно ми знищуємо свою природу, використовуючи її понадмірно. Тобто не згідно своїх потреб, а я не знаю для чого. От, а щоб збагатитися і тому подібне. Але ж ми можемо жити в гармонії з нашою природою, з гармонією з Божим творінням, бо ми є частина цієї природи. Якщо ми її зруйнуємо, то ми помремо. І я вам скажу, згідно останніх досліджень, ми підійшли вже в притул до червоної лінії екологічної. Якщо ми її перетнемо, то потім будуть просто незворотні процеси. Ось. Те, що я почув, ось, там, да, підвищення температури 1,5 градусів, да, ми підійшли вже до 1,2. Тобто, якщо ми дійдемо 1,5, це буде вже межа. Далі просто почнуться незворотні процеси в нашому світі. І, я не знаю, в поганій екології ми не зможемо вижити. Це наш дім. Тому я і чому попередньо казав, що люди мають усвідомити себе як вид єдиний людина. І різниці нема, до якої ти нації належиш, до якої країни ти належиш. Ти маєш розуміти, що ця планета — це твій дім. І дуже боляче, коли ми бачимо, сьогодні цей дім руйнується війнами, руйнується екологічною недбалістю, руйнується відповідно урбанізацією надмірною і тому подібне. От. І сьогодні ми маємо захистити. Ну, право людства жити в екологічному, нормальному просторі. 
А це буде тоді, коли ми розуміємо ось ці християнські цінності. На мою думку, як релігійного діяча і священника, християнство дає розуміння того, що це Боже творіння нам для но, дано не для а, знищення, а для його розвитку і преображення а, до до того прекрасного стану, в якому ми жили наші прабатьки Адам і Єва. От. Повернути рай цьому, цьому світу і цьому країну, бо ми здатні на це. І як Господь казав, що царство Боже всередині нас, отже у нас є всі необхідні інструменти і той фундамент в нашій душі для того, щоб ми цей світ преобразили. Бо приклад вам приведу, да, є атомна енергія. От всі кажуть, от наші ці нам моральні норми, там, чи християнські норми і тому подібне. Я хочу задати питання, яка релігія нам, або який світогляд свідчить найбільше про те, що людина є ну, не, не просто там, да, творінням, а людина є унікальною творінням Божою істотою. Да? З одної сторони, ми подивимося в гуманізм, там людина є там, найвищою цінністю, але все одно ця цінність гуманізму вона обмежує цінність людини. Бо якщо ми подивимося людину як на образ і подобу Божу, уявіть, наскільки ширше стає людина і її цінність в цьому Всесвіті, наскільки вона стає унікальною що вона подібна до Бога, є образом і подобою Божою Його. І це є ну, унікальне розуміння на нашої людської природи, якому ми маємо слідувати, бо це підводить нас до найвищих цінностей – любові, милосердя, милосердя до природи, до того творіння, яке ми маємо. От. І тому, я думаю, ми маємо сьогодні повернутися до наших витоків, до того, що ми отримали, і розвивати це, жити в гармонію з нашою екосистемою, розвивати її так, і будувати так, щоб це не руйнувало цей світ, а навпаки зміцнювало його. От. А для цього є всі можливості. Сьогодні є і зелена енергія, да? і відповідно різні еко- екопроекти, екоініціативи. Сьогодні для цього все є. Питання в тому, в нашому вибору, чи ми скористаємось їм моральним цим вибором на добро чи на зло. Ну, приклад, атомна енергія. Да? З одної сторони, якщо людина має ось ці цінності всередині серця і в голові, вона використовує як атомну енергію? Вона її використовує, надаючи світло, тепло, роблячи добрі справи, обігриваючи інших людей, там, да? використовуючи для виробництва її. От. І є інший варіант – це атомні бомби, де ми можемо не творити, а знищувати. А залежить від чого це? Від того, як людина зробить свій вибір. Чи вона використає це надбання і знання на благо людства, чи вона використає це на його руйнування. І як не парадоксально, цей вибір залежить не тільки від тих, там, від влади там, і тому подібне, да? релігійних діячів, а це залежить від кожної людини, від кожного свідомого громадянина от, і людини в цьому світі, який вибір вона робить на користь Божого творіння, чи на користь якихось особистих амбіцій, чи інтересів, чи бажання володіти надмірно, чи будь-чим. Тому... Ми маємо, у нас є над чим подумати. І ось мені б хотілося, б, щоб свято хрещення дало хоча б поштовх нам дискусію, відкрила в нашому суспільстві, що ми придбали і що ми отримали завдяки вибору князя Володимира. Бо ми читаємо в історії, що князь Володимир об'єднав людей, київська держава стала сильною, могутньою, і про неї пишуть всі. З нею бажали мати союз всі. І сьогодні, ну, на мою думку, Україна повертається крок за кроком, тяжко, важко, але повертається до своїх витоків. І якщо ми бажаємо наблизити нашу перемогу, ми маємо повернутися до цих наших витоків і об'єднати наше суспільство. Я вже так кажу, що, ви знаєте, дивіться, від Володимира до Володимира. От, виходить у нас так історія. І сьогодні ми, по суті, об'єднуємося і здобуваємо нашу єдність великою ціною. І завдяки 
нашим захисникам України завдяки окремо хочу подякувати, мабуть, користуючись цим інтерв'ю нашим всім волонтерам, які є, нашим хлопцям і дівчатам, які жертовно денно і ночно збирають необхідну допомогу для наших захисників. І я рахую, ми нам маємо сьогодні зробити все можливе, максимально підтримати нашу армію, наших захисників, щоб вони звершили ось цей, скажімо так, на мою думку, суд Божий над тими, хто прийшов вбивати і нищити, а не, як то кажуть, творити добро. Це я вважаю дуже важливим сьогодні моментом.